Let's improve English. Hey everyone, how are you all? The sentences that I am going to cover in this video today have been asked by one of my dear subscribers. I hope you love this lesson and this lesson is going to be very useful and fruitful for you. वो उसके इशारे पर नाच रहा है कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो किसी दूसरे के इशारे पर नाचते हैं मतलब उसकी सभी बातें मानते हैं बिल्कुल उसी का कहना मानते हैं तो हम कहेंगे ही इज डांसिंग टू हिज ट्यून डांस टू समबडीज ट्यून का मतलब होता है किसी का बहुत ज़्यादा कहना मानना मतलब उसके इशारों पर नाचना ही इज डांसिंग टू हिज ट्यून यानी वो उसके इशारों पर नाच रहा है एक बार मैंने उसे दिखा दिया कि मैं क्या हूँ तो वो अपनी औकात पर आ जाएगा देखिए इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं वंस आई शो हिम वॉट आई हैम ही विल बी पुट इन हिज प्लेस वंस आई शो हिम यानी एक बार मैं उसे दिखा दूँ ना एक बार मैं उसे दिखा दूँ वॉट आई हैम कि मैं क्या हूँ ही विल बी यहाँ पर ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है ही विल बी पुट इन हिज प्लेस To put somebody in his place का मतलब होता है उसको उसकी औकात दिखा देना स्टेटस दिखा देना फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस औकात वर्ड पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है उस वीडियो में मैंने काफ़ी तरीके के सेंटेंसेस को कवर किया था कि तेरी औकात ही क्या है मैं उसे उसकी औकात दिखा दूँगा औकात के अंदर रह के खर्चा करो औकात में बातें करो इस तरीके की काफ़ी बातें हम इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको समझाया हुआ है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस वीडियो को आप ज़रूर देखना मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है उस वीडियो को देखकर उसे आप जरूर देखना तुम्हें इसके बारे में आगे पता चलेगा जैसे कभी कभी हम किसी से कुछ पूछते हैं कि मुझे बता दो तो आंसर मिलता है चिंता मत करो तुम्हें इसके बारे में आगे पता चलेगा यानी कि बाद में पता चलेगा इसे कह सकते हैं यू विल नो अबाउट दिस लेटर लेटर का मतलब होता है बाद में यू विल नो अबाउट दिस लेटर यानी तुम्हें पता चल जाएगा इस बारे में बाद में इतना ज्यादा मत बोलो कि मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए कभी कभी कोई बहुत ही ज्यादा बोलता है हमें बस बिल्कुल कान में चुभने लग जाता है यार बस बहुत हो गया इतना ज़्यादा मत बोलो कि मेरे लिए बर्दाश्त की हद से बाहर हो जाए डोंट स्पीक सो मच दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू पुट अप विद टॉलरेट डोंट स्पीक सो मच का मतलब होता है इतना ज़्यादा मत बोलो दैट कि इट बिकम्स वो बिकम हो जाए इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकम मतलब होना होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है इसलिए बिकम में ऐसा आया है इट बिकम्स डिफिकल्ट कि वो डिफिकल्ट हो जाए फॉर मी मेरे लिए क्या डिफिकल्ट हो जाए टू पुट अप विद कि मैं पुट अप विद कर सकूं या टॉलरेट कर सकूं यहाँ पर पुट अप विद का मतलब होता है किसी चीज को बर्दाश्त करना स्टैंड करना हैंडल करना बर्दाश्त करना ही पुट अप विद का मतलब होता है देखिए इसका मतलब और भी अच्छे से आपको समझाने के लिए मैं कुछ और सेंटेंसेस लेता हूँ जिसमें मैं पुट अप विद का यूज करने वाला हूँ सिर्फ वो ही अपने बच्चों को बर्दाश्त कर सकता है अब यार उसी के बच्चे वही बर्दाश्त करेगा मुझसे थोड़े होंगे बर्दाश्त जिसके बच्चे हैं उसी का प्यार होता है उनमें वही बर्दाश्त कर सकता है ओनली ही कैन पुट अप विद हिज चिल्ड्रन यानी अपने बच्चों के साथ वो ही बस स्ट्रगल कर सकता है वो ही बर्दाश्त कर सकता है ओनली ही कैन पुट अप विद हिज चिल्ड्रन वो ही अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकता है वो ही बर्दाश्त कर सकता है अपने से तो होगा नहीं भाई मैं तुम्हारे बर्ताव को बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी किसी का बिहेवियर बिल्कुल लिमिट से बाहर जा रहा है बर्दाश्त नहीं किया जा रहा हम कहेंगे आई कॉन्ट पुट अप विद योर बिहेवियर सो बिहेवियर का मतलब बर्ताव होता है आई कॉन्ट पुट अप विद योर बिहेवियर मैं तुम्हारे बर्ताव को बर्दाश्त नहीं कर सकता उसके साथ पुट अप विद नहीं कर सकता आशा करता हूँ अब आपको पुट अप विद का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे पास निपटने बर्दाश्त करने के लिए बहुत कुछ है बहुत सारी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में जिनसे मुझे निपटना है मुझे बर्दाश्त करना है जिनको I have a lot to put up with. यानी जिनके साथ मुझे put up with करना है ऐसी चीज़ें बहुत हैं I have a lot. बहुत सा है ऐसा जिनके साथ मुझे put up with करना है तुमने कहानी को कहाँ तक सुना ऐसे बोलते हैं ना हम किसी को जैसे कि वो कहानी सुन रहा था हम उसे कह रहे हैं कहाँ तक सुना तूने क्योंकि वो बीच में पहले बाहर आ गया तो हम उसे कह रहे हैं इसे हम कह सकते हैं हाउ फार डिड यू गेट लिसनिंग टू द स्टोरी इसका मतलब है लिसनिंग टू द स्टोरी का मतलब है स्टोरी को सुनते 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 हुए हाउ फार डिड यू गेट तुम कितनी दूर तक पहुंचे यानी कि सेंस कौन सा एक्सप्रेस हो रहा है कि तुमने कहानी को कहां तक सुना आप कह सकते हैं टू वॉट लाइन डिड यू लिसन टू द स्टोरी यानी किस लाइन तक तुमने स्टोरी को सुना मेरा खून खोल रहा है उनके ऊपर क्योंकि वो हमेशा पीछे से वार करते हैं आई एम फ्यूरियस विद दैम बिकॉज दे ऑलवेज अटैक फ्रॉम बिहाइंड या फिर हम कह सकते हैं दे एम्बुश आई एम फ्यूरियस 
फ्यूरियस होने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होना जैसा कि आप कह रहे हैं कि खून खोल रहा है तो इसलिए मैंने फ्यूरियस वर्ड का यहाँ पर यूज़ कर लिया है और भी कुछ वर्ड्स है जिनका आप यूज़ कर सकते हैं आप ऐसे भी कह सकते हैं माई ब्लड इज बॉयलिंग मतलब खून एकदम उबल रहा है खोल रहा है या आई एम फ्यूरियस विद दैम मैं उनसे बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हूँ बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ बिकॉज क्योंकि दे ऑलवेज वो हमेशा अटैक फ्रॉम बिहाइंड पीछे से वार करते हैं या फिर वो एम्बुश करते हैं एम्बुश का मीनिंग होता है घात लगाकर वार करना यानी पहले से दुश्मन इंतज़ार में बैठा है कि कब वो आएगा और मैं उस पर हमला कर दूंगा अटैक कर दूंगा ऑफन ये बिना किसी पहले से कोई वार्निंग नहीं दी जाती है पहले से डायरेक्ट वो अटैक हो जाता है यानी एक तरीके से चीटिंग करके अटैक किया जाता है ना उसे एम्बुश कहते हैं सो दे ऑलवेज अटैक फ्रॉम बिहाइंड दे ऑलवेज एम्बुश कोई तो होगा उसके पास जैसे कि हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं इस वक्त कोई तो ज़रूर होगा उसके पास सम वन मस्ट बी देयर विद हिम सो मस्ट बी का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि शायद ऐसा होगा जैसे वो अभी घर पर होगा ही मस्ट बी एट होम एट द मोमेंट यानी इस मोमेंट पर वो शायद अपने घर पर होगा शी मस्ट नॉट बी बिजी एट दिस टाइम यानी इस टाइम पर वो बिजी नहीं होगी सम वन मस्ट बी देयर विद हिम यानी कोई ना कोई उसके साथ ज़रूर होगा आपके मन में शायद डाउट आ सकता है कि जब हमें कहना हो कि किसी ना किसी को उसके साथ जरूर होना चाहिए तब हम कैसे कहेंगे देखिए बेसिकली तब हम शुड का यूज करेंगे सम वन शुड बी देयर विद हिम यानी उसके साथ किसी ना किसी को होना चाहिए लेकिन बोलने के तरीके पर डिपेंड करता है सम वन मस्ट बी देयर विद हिम का यह भी मतलब हो सकता है कि कोई ना कोई को जरूर उसके साथ होना चाहिए किसी ना किसी को उसके साथ जरूर होना चाहिए ज्यादातर उस केस में हम शुड का यूज करना प्रेफर करेंगे सम वन शुड बी देयर विद हिम मस्ट भी का यूज होता है प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता नो बडी कैन चेंज द फेट सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं फेट का मतलब भाग्य होता है किस्मत होता है यानी कोई भी फेट को चेंज नहीं कर सकता उसे बदल नहीं सकता है किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता मेरी किस्मत में यही लिखा है दिस इज इन माई डेस्टिनी यानी यही है मेरी किस्मत में दिस इज इन माई डेस्टिनी मेरी किस्मत इससे बुरा क्या करेगी मेरे साथ इससे बुरा और क्या करेगी मेरी किस्मत मेरे साथ वॉट विल माई डेस्टिनी डू विद मी वर्स दैन दिस यहाँ पर हमने वर्स का यूज किया है बैड की कंपेरेटिव डिग्री होती है वर्स यानी कि एक तो बुरा और उससे भी बुरा वर्स दैन दिस यानी इससे भी वर्स क्या करेगी मेरी डेस्टिनी मेरे साथ वॉट विल माई डेस्टिनी डू विद मी वर्स दैन दिस उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा है होता है ना कई बार हम किसी के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं इमेजिन कर रहे होते हैं वही चेहरा हमारी आंखों के सामने आता है हम कहेंगे आई एम कॉन्स्टेंटली पिक्चरिंग हिज फेस इन फ्रंट ऑफ माई आईज तो फ्रेंड्स पिक्चर का मतलब इमेजिन करना भी होता है यानी कि मैं कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार बार बार पिक्चर कर रहा हूँ उसके फेस को यानी उसका फेस मुझे बार बार अपने आंखों के सामने दिखाई दे रहा है आई एम कॉन्स्टेंटली पिक्चरिंग हिज फेस इन फ्रंट ऑफ माई आईज फ्रेंड्स यहाँ पर माई भी होना चाहिए माई आईज इन फ्रंट ऑफ माई आईज आई एम कॉन्स्टेंटली पिक्चरिंग हिज फेस इन फ्रंट ऑफ माई आईज मुझे जब जब उसकी याद आती है रोना आता है वेन एवर आई मिस हर इट मेक्स मी वीप वेन एवर आई मिस हर वेन एवर का मतलब जब भी जब भी मैं उसे मिस करता हूँ इट मेक्स मी वीप यानी ये बात फिर मुझे रुलाती है इट मेक्स मी वीप मेक यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है कौन रुला रहा है मुझे वो बात रुला रही है उसके लिए हमने इट लगाया है इट मेक्स मी वीप वेन एवर आई मिस हर इट मेक्स मी वीप फ्रेंड्स आपने इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा इसी तरीके से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए नए से नया कुछ ना कुछ सीखते रहने के लिए लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ओके फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय